इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआर टी कंप्यूटेशन के बारे में जी हाँ तो देखिए कई बार क्या होता है जैसे आप मान लीजिए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जब भी आप अपनी आईटीआर को सबमिट करते होंगे तो बैंक ऑफिशियल वगैरह आपसे आई टी का कंप्यूटेशन मांगते हैं तो ये कंप्यूटेशन भाई डाउनलोड कैसे होता है या फिर बनता कैसे तो पूरा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस बताऊँगा जो आई आपका फॉर्म होता है उसको रीड कैसे किया जाता है वहाँ से फिगर्स उठा के कंप्यूटेशन कैसे क्रिएट किया जाता है तो ये सब कुछ जानने को मिल जाएगा आज आपको एक ही वीडियो के अंदर तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखेगा साथ में बताना चाहूंगा यार कंप्यूटेशन और ऐसी कई सारी चीजें जो है बेसिक से अगर एडवांस लेवल तक अगर आप आई फाइलिंग सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकल तरीके से लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिए अब बात करते कि भाई आई का कंप्यूटेशन आखिर होता क्या है तो देखिए एक सिंपली समरी होती है जो आपको बताती है कि आपकी कितनी इनकम है और कितना आपने टैक्स पे किया है या फिर रिफंड क्लेम किया है नॉर्मली क्या होता है आपके जो आई फॉर्म होते हैं ना वो बहुत लंबे चौड़े होते हैं जैसे अगर आपको आई फॉर्म को डाउनलोड करना है तो सबसे पहले देखिए आपको लॉग करना होगा इवन कंप्यूटेशन बनाने के लिए भी आपको सबसे पहले आई फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए होगा तो सबसे पहले अपने पोर्टल के ऊपर आप लॉग कर लीजिए अब जैसे यहाँ पे आप ई फाइल वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न में देखेंगे तो आपकी जितनी भी आई जो फाइल होगी वो आपको दिखाई देगी ठीक है अब यहाँ पे आपको क्या करना है जिस भी असेसमेंट ईयर का आप कंप्यूटेशन वगैरह बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले डाउनलोड फॉर्म का यहाँ पे एक बटन दिया होता है तो उस फॉर्म को यहाँ पे सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है अब फॉर्म्स के अंदर क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स होते हैं जैसे अगर मैं नॉर्मल आई टी की बात करूँ तो स्क्रीन के सामने देख सकते हो ये आई टी है ठीक है अब इसके अंदर छः पेजेस है ऐसे अगर यहाँ पे मैं आई टी टू या आई टी थ्री की बात करूँ तो उसके अंदर सिक्सटी सेवेंटी एट पेजेस होते हैं आई टी अगर मैं फोर की बात करूँ तो उसमें भी दस से ग्यारह पेजेस होते हैं अब होता है क्या है जब ये आई टी फॉर्म को आप कहीं पे भी ऑफिशियल जगह सबमिट करते हो तो वहाँ पे उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि इस पूरे के पूरे सारे पेजेस को वो पढ़ सके ना ही जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये पूरे आई टी आर ऑफिशियल जो जो फॉर्मेट होता है उसको पढ़ सके तो उनको क्या चाहिए उनको चाहिए भाई एक कंप्यूटेशन अब कंप्यूटेशन में क्या होता है कि आई टी आर वन टू थ्री इतने सारे पेजेस की है लेकिन उन सारे पेजेस को कंबाइन करके आपको सिंपली दो पेज के अंदर अपनी एक आई की समरी बनानी है और इसी को जा, कहा जाता है सिंपली तरीके से आई टी आई का कंप्यूटेशन तो गाइस आप अपनी आई टी आई का कंप्यूटेशन कैसे क्रिएट कर सकते हो तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां से आपको ये एक्सेल बेस बेसिकली फॉर्मेट मिल जाएगा इस एक्सेल बेस फॉर्मेट की खास बात क्या है इसके अंदर आपको आई टी आई वन टू थ्री फोर चारों चीजें कंबाइन मिल जाएगी सारे के सारे यहाँ पे जो पांचों हेड होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं प्लस ये एक्सेल बेस्ड फॉर्मेट है तो आप मोबाइल के अंदर भी एडिट कर सकते हो और कभी भी यहाँ पे अगर आप प्रिंट वगैरह देना चाहो तो प्रॉपर प्रिंट दे सकते हो इसके अलावा अगर आप पीडीएफ के अंदर सेव करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है तो चलिए बात करते कि इसको भाई फिलअप कैसे करना है तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि आपको आई टी का फॉर्म डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद भाई ऊपर ऊपर यहाँ पे आपको सिंपल सी बेसिक डिटेल्स डालनी है जैसे आपका नेम हो गया आप कौन से असेसमेंट डेट के लिए पे क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे काफी सारे असेसमेंट ईयर के यहाँ पे ड्रॉप दिया ड्रॉप डाउन वगैरह दिए हुए तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो फिर आप मेल फीमेल हो गया फिर उसके बाद में आपका पैन कार्ड नंबर वगैरह क्या है फिर उसके बाद में आपका एड्रेस वगैरह क्या है फादर्स नेम वगैरह क्या है डेट ऑफ बर्थ क्या है प्लस इस साल से न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आप बाई डिफॉल्ट यहाँ पे फॉल करने वाले हो उसके हिसाब से अगर आपने आई टी फाइल की है या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग तो उसको पता करने का एक सिंपल सा तरीका है जो आपने आई टी फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है उसके अंदर आप देख सकते हैं अगर 115 BAC वाला जो एक ऑप्शन होगा यहाँ पे आपको फ्रंट पे स्टार्टिंग में ही दिखाई देगा अगर उसके ऊपर यहाँ पे नो सेलेक्ट हो रखा है इसका मतलब है कि आपने न्यू टैक्स रिजिम यहाँ पे अडॉप्ट की हुई है तो आपको क्या करना है ये जो कंपटीशन है यहाँ पे आपको न्यू टैक्स रिजिम यहाँ पे सेलेक्ट करना है या आपको टाइप करना है इसी तरह से मान लो अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर रिटर्न भर रखी है तो यहाँ पे आपको न्यू की जगह ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट करना है अब चलिए बात करते हैं अब बाकी की चीजें आपको कैसे फिलअप करनी है तो सबसे पहले हेड आ जाता है इसके अंदर सैलरी का जी हाँ तो देखिए 99 परसेंट केस में हो सकता है आपने आई टी आर यहाँ पे वन फाइल की हो आई टी आर वन फाइल के अंदर जब आप सेकंड पेज के ऊपर या फर्स्ट पेज के ऊपर ही जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक पार्ट बी मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम करके इसके अंदर पहला जो हेड होता है वो हमेशा आपका सैलरी का होता है अब यहाँ पे आपको मिलती है अपनी ग्रॉस सैलरी अब गई यहाँ पे क्या करना है आपको इस एक्सेल शीट के अंदर आपको सिंपली फिगर्स पुट करने हैं अपने आई फॉर्म से उठा करके इस
तो अगर यहाँ पे जीरो है इसका मतलब आपने यहाँ पे न्यू टैक्स में फाइल किया है या ये बेनिफिट आपको अवेलेबल नहीं है अगर यहाँ पे कोई ना कोई बेनिफिट है और सेक्शन टेन के अंदर कोई ना कोई अमाउंट आ रहा है तो उस केस के अंदर यहाँ पे सेक्शन टेन के अंदर आपको वो अमाउंट डालना है इसके बाद में अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाएगी पचास हजार रुपए की और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे आपको पचास हजार की देखने को मिल जाती है जो आप मैनुअल भी पुट कर सकते हो अगला जो कॉलम है वो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन का है तो देखिये अगर यहाँ पे आपके आई फॉर्म में प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर कोई भी यहाँ पे फिगर्स दिया हुआ है तो उस फिगर को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इसके बाद में इस यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम सैलरी है जो ग्रे कलर वाला बेसिकली कॉलम है इसके अंदर आपको अपनी नेट सैलरी डालनी पड़ेगी यानी कि सिंपली तरीके से आपके जो आई फॉर्म के अंदर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ द सैलरी यहाँ पे भाई जो अमाउंट आ रहा है ना एग्जैक्ट वही अमाउंट यहाँ पे भी आएगा तो देखो मैंने यहाँ पे वापस सारे फिगर डाल लिए और अपनी आइडिया के साथ में मैच कर लिया तो इस तरह से भाई ये आपका एक सैलरी का कॉलम जो है आपका फिलअप हो जाता है आई कंपटीशन के अंदर अब इसी तरह अगर आप आई टी के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है हाउस रेंटल का कॉलम मिलने वाला है जो की बी के ऊपर आपको दिखाई देगा अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट और डीम लेट आउट का तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ें दे रखी है तो यहाँ पे अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है यानी कि लेट आउट वाली प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको टोटल कितना रेंट रिसीव हुआ है तो आपको इस कॉलम के अंदर इंसर्ट करना है और ये चीज़ आपको इस कॉलम के अंदर यहाँ पे मिल जाएगी मेरे केस के अंदर ज़ीरो है फिर नीचे टैक्स पेड कितना ऑथोरिटी मुंसिपल पार्टी का टैक्स कितना है तो वो आपको दिख जाएगा फिर नीचे आप देखेंगे स्टैंडर्ड एडिशन थर्टी परसेंट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्टी परसेंट तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज डालनी है फिर आपका इंटरेस्ट पेपर ऑन द बोरो कैपिटल यानी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना है आपका अगर वो कोई अमाउंट है तो वो आपको इंसर्ट करना है वरना ये सब कुछ आपका ब्लैंक रहेगा इसी तरह मान लो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में केवल आपको होम लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा ओल्ड टैक्स के अंदर तो यहाँ पे जो कॉलम दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वाला उसके अंदर आप दो लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हो और ये डिडक्शन आपको बकायदा आई टी फॉर्म में भी दिख जाती है अब यहाँ पे मेरे पास में आई टी वन फॉर्म है तो इसके अंदर ऑब्वियसली बात है बिजनेस की इनकम नहीं आती है तो चलिए अब मैं आपको सीधा आई टी पे भी ले चलता हूँ तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये आई टी का फॉर्मेट है बेसिकली तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको पार्ट जो बी होता है उसके अंदर आपको इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन मिलने वाला है जी हाँ अब यहाँ पे आपको अमाउंट कैसे डालना चलिए जानते हैं तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलता है 44 फोर ए या 44 फोर ए करके ठीक है तो आप क्या करेंगे आई जब आप आपका फॉर्म खोलेंगे तो उसमें आपको नीचे नीचे बॉटम में जाना है नीचे नीचे जब आप बॉटम में जाते हैं तो यहाँ पे एक शेड्यूल बी करके लिखा होता है जहाँ पे फोर्टी फोर और फोर्टी फोर की डिटेल्स दी होती है अब यहाँ पे आपको क्या करना है सबसे पहले आपको ट्रेड नेम पूछेगा तो जो भी आपका बिजनेस का नेम है या जो भी आपके प्रोफेशन का नेम नेम है वो सिंपली तरीके से आपको एंटर करना है तो जैसे मेरे केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्टी फोर एडी के अंदर जो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है एक्जेक्ट वही डिटेल्स मेरे को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है अगला कॉलम मेरा नेचर ऑफ द बिजनेस का है तो किस टाइप का मैं बिजनेस यहाँ पे जो है सर्विस जो भी है बेसिकली प्रोवाइड करता हूँ तो वो मेरे को एंटर करनी है अगला मेरा कॉलम जो है बिजनेस कोड का है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला मेरा जो कॉलम है वो बिजनेस कोड का है तो यहाँ पे सिंपली उसके सामने आपको जो भी बिजनेस कोड के अंदर चीजें लिखी हुई है वो आपको पेस्ट करनी है अब यहाँ पे आपको दो कॉलम्स मिलेंगे ग्रॉस रिसिप्ट का और नेट प्रॉफिट का तो देखिए अगर मैं फोर्टी फोर की बात करूँ तो वहाँ पे आपको मिनिमम छह से आठ का प्रॉफिट दिखाना पड़ता है तो जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसके अंदर जितना भी आपका टर्न दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दस लाख रुपए और उसके ऊपर आपने केवल आठ का प्रॉफिट दिखा रखा है तो वो आपको मैंशन करना है तो ये चीज़ें भी इस कॉलम के अंदर दोनों कॉलम के अंदर आपको दिख जाएगी अगर आप एक प्रोफेशन के अंदर है जैसे कि डिज़ाइनिंग वर्क वगैरह हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइन्टी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड दिया हुआ है तो इतना ही अमाउंट यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा फिर उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर मिनिमम जो है प्रोफेशनल के केस में आपको फिफ्टी दिखाना पड़ता है लेकिन यहाँ पर फुल प्रॉफिट दिखा हुआ है हंड्रेड तो उतना ही प्रॉफिट यहाँ पर मैं मैंशन कर दूंगा और यहाँ पर जितना आप नेट प्रॉफिट डाल रहे हैं सेम एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे ऊपर डालना है यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन और हमारा जो आई का फॉर्म है उसके अंदर भी वही अमाउंट है यानी कि एग्जैक्ट वही अमाउंट मैच होना चाहिए आपका अब अगला जो कॉलम वो कैपिटल गेंस का है लेकिन इसके पहले मैं आपको अदर सोर्सेज समझा देता हूँ ताकि बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा देखिएगा इस
और इस ग्रे वाले कॉलम के अंदर भी इन सब का यहाँ पे बेसिकली टोटल आ जाएगा यानी 149 की आपकी अदर सोर्सेस की इनकम आ जाएगी जो आपके आई फॉर्म से मैच हो जाएगी अब अगला कॉलम हमारा ग्रॉस टोटल इनकम का है यहाँ पे क्या होता है ऊपर आपकी जितनी भी इनकम है उन सबका टोटल आता है लेकिन यहाँ से आपको ऐसे फिगर्स नहीं लेने आपको हमेशा अपना आई फॉर्म खोलना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ग्रॉस टोटल इनकम का कॉलम देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो अमाउंट आ रखा है वही अमाउंट वहाँ पे आपको मेंशन करना है उसके बाद में नीचे आपको काफ़ी सारी डिडक्शन देखने को मिल जाती है तो आपको अपना आई फॉर्म खोलना है अगर देखिए अगर आप न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर फाइल कर रहे हैं तो ये कोई भी डिडक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है और आप आई फॉर्म में भी देखेंगे तो सब जगह आपका जीरो डला होगा लेकिन लेट सपोज अगर आपका ए के अंदर डेढ़ लाख रुपये डला हुआ है तो इस ए वाले कॉलम की तरफ जाना है यहाँ पे आपको वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ मैंशन करना है आपका एन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है अगर आई फॉर्म में दिया हुआ है यानी जिस जिस कॉलम के अंदर जो जो चीज़ें दी हुई है एग्जैक्ट आपको कॉपी पेस्ट यहाँ पे करनी है ऐसे ही मान लो अगर आपका एम्प्लोर का एन का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आपको ए टी सी सी डी सबसेक्शन टू के अंदर यहाँ पे फिगर देखने को मिल जाएगा वो फिगर्स यहाँ पे आपको सिंपली इंसर्ट करने हैं इसी तरह से मान लो आपका मेडिकल इंश्योरेंस है खुद का फैमिली का या पेरेंट्स वगैरह का तो यहाँ पे आपको ई का कॉलम मिल जाएगा इस कॉलम में जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट यहाँ पे आपको डालना है इसी तरह ए टी डबल टी ए हो गया या टी बी हो गया तो यहाँ पे आपको दो कॉलम्स देखने को मिल जाएंगे यानी यहाँ यहाँ पे जो जो डिडक्शन दी हुई है उन कॉलम्स के अंदर आप फिगर्स डाल सकते हैं प्लस यहाँ पे इस एक्शन शीट की अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई भी यहाँ पे रॉ एड करना चाहते हैं एडिशनल तो वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हो और उसको डिलीट भी कर सकते हो उसके बाद में यहाँ पे नीचे आती है आपकी टोटल इनकम जी हाँ तो टोटल इनकम में आप देख सकते हैं आपकी आई फॉर्म में एक्जैक्ट जो टोटल इनकम दी हुई है वही टोटल इनकम यहाँ पे आपको कंसिडर करनी है अब यहाँ पे आपको दो एडिशनल कॉलम भी मिलेंगे टैक्स अमाउंट एट नॉर्मल रेट और एक स्पेशल टैक्स रेट जी हाँ तो ये कॉलम तभी एप्लीकेबल है जब आप आई टी और आई टी से यहाँ पे कंपटीशन बना रहे हो अगर मैं आई टी और फोर की बात करूँ तो इन चीज़ों के अंदर आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो तो यहाँ पे जब आप आई टी टू या आई टी थ्री फॉर्म को ओपन करेंगे तो उसके अंदर अगर आप लास्ट के लास्ट पेजों के ऊपर जाएंगे जहाँ पे कंपटीशन दिया होता है आपका बेसिकली टोटल इनकम का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक कॉलम देखने को मिल जाएगा इनकम चार्जेबल टू टैक्स एंड स्पेशल रेट तो इस कॉलम के अंदर जो भी अमाउंट दिया हुआ है वो स्पेशल टैक्स रेट का है उसको आप यहाँ आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है बाकी जो नॉर्मल रेट्स वगैरह होगा वो आपको ऊपर वाले कॉलम के अंदर देखने को मिल जाएगा इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे टैक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको नीचे नीचे फॉर्म्स के अंदर जाना है तो यहाँ पे कंपटीशन ऑफ टैक्स के अंदर आपका कितना टोटल टैक्स बन रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका टोटल जो है एक लाख तिरपन हज़ार का टैक्स बन रहा है तो वही टैक्स यहाँ पर आपको मैंशन करना है अगर आपको कोई रिबेट मिलती है एटी ए के अंदर जैसे अगर आपकी सात लाख के नीचे इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगता है पच्चीस हज़ार रुपये तक की रिबेट मिल जाती है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे आपको रिबेट मिल जाती है कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता लेकिन जैसे आप इस केस में देख सकते हो हमें कोई भी यहाँ पे रिबेट वगैरह नहीं मिली हुई है और इतना हमने यहाँ पे टैक्स पे कर रखा है लास्ट में यहाँ पे टोटल टैक्स लाइबिलिटी पेड और टैक्स रिफंडेबल का यहाँ पे कॉलम देखने वाला है तो इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जितना भी रिफंड बन रहा है या कोई भी अमाउंट अगर आपने पे कर रखा है तो वो आपको इंसर्ट करना है लेकिन लेट सपोज अगर आपका रिफंड बन रहा है तो माइनस के साइन के साथ में आप यहां पे अपना रिफंड का अमाउंट डाल सकते हो साथ में यहां पे एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो कॉलम्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं उसके ऊपर सिंपली आप एन भी लिख सकते हो यानी कि नॉट एप्लीकेबल हो गया अब अगर मैं बात करूं कि आपको ये कैपिटल गेन्स वगैरह कैसे इंसर्ट करने अगर आपने आई टी या आई टी भर रखी है तो पहला कॉलम आपको एक सौ ए का मिल जाता है इक्विटी शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए जहाँ पे आपने कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस बुक कर रखा हो तो इन फिगर्स को फाइंड करने के लिए जब आप अपनी आई या आई टी का फॉर्म ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक सी वाई एल ए शेड्यूल मिलेगा आप कंट्रोल ऐप दबा के फाइन वगैरह भी कर सकते हैं तो यहाँ पे आपका जितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो इक्विटी का है तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस वाले कॉलम के अंदर जितना भी यहाँ पे अमाउंट दिखेगा वही अमाउंट एग्जैक्ट आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है इसके अलावा नेक्स्ट कॉलम जो एक ए का है जहाँ पे दस का टैक्स रेट लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो पहले हम लोगों ने शॉर्ट टर्म पे पंद्रह देखा अगर 10 परसेंट की बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 परसेंट तो इस कॉलम के अंदर जितना अमाउंट है वो आपको सिंपली यहाँ पे पिकअप करना है तो ये दोनों ही फिगर्स आपको यहाँ पे सी वाई एल शेड्यूल से मिल जाते हैं इसके अलावा लेट सपोज अगर आपका कोई अदर देन इक्विटी गेन है जैसे कि अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है या फि
उस कॉलम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 परसेंट कॉलम में देखने को मिल जाएगा तो जो भी गेन अदर देन इक्विटी है वो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हैं और आपका इनको चारों को मिला के जो भी आपका फाइनल अमाउंट आता है उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं तो गाइज इस तरह से क्या हो गया आपके जितने भी पांचों के पांचों हैड है उसकी सिंपली तरीके से आई फॉर्म तो बहुत लंबा चढ़ाता है लेकिन आपने सिंपली एक से दो पेजेस के अंदर आपकी आपने उसकी पूरी जो समरी है वो बेसिकली यहाँ पे नोट डाउन कर ली है अब इस फॉर्मेट से क्या होता है इजिली यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो है बैंक एम्प्लॉइज हो गया कोई भी ऑफिशियल हो गया आपके लंबे चौड़े आई फॉर्म की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है वो सिर्फ इस दो पेजेस को पढ़ के पता लगा सकता है कि आपकी कहाँ कहाँ से किस तरह से आपकी इनकम है और आपने कितना टैक्स पे किया या कितना टी का रिफंड वगैरह क्लेम किया है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टैक्स का कोई कंपिटिशन डाउनलोड नहीं होता है आपको आई का फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है और उसी की बेस पे आपका कंपटीशन प्रिपेयर होता है बाकी इसके अलावा अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज में लेके आई फाइलिंग की है तो डेफिनेटली उस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप विद इन द फ्यू सेकंड्स जो है अपना कंपटीशन वगैरह जनरेट कर सकते हो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चैनल अगर आप लोग कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए सारे सपोर्टेड लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए थैंक यू गाइस थैंक यू वेरी